Hello, ako si Doc Gwen and welcome back sa aking channel. Usap-usapan ngayon ang vaccine contra COVID-19 dahil nito lang Tuesday ay inaprobahan ng Russian President na si Vladimir Putin ang ayon sa kanila ay world's first coronavirus vaccine na pinangalanan nilang Sputnik V. Hango sa kauna-unahang world satellite ng Soviet Union na inilaunch noong 1957. Subalit, marami ang nangangamba dahil ang vaccine na ito ay sasailalim pa sa phase 3 clinical trial. Pero ayon naman sa Russia, to ay epektibo daw at safe. Sa katunayan, yung isa sa mga anak or daughters ni President Putin ay eh, nabigyan na daw ng bakunang ito. At ang target nilang mass vaccination for the general public is sa October. Meanwhile, sa US naman, ang US biotech company na Moderna in partnership with the US National Institute of Health ay nagkakondak na ng phase 3 clinical trial sa vaccine na tinawag naman nila mRNA-1273. Bago ko ipagpatuloy, minarapat ko din na talakayin yung topic na to kasi lingid sa kaalaman ng nakararami ang buwan ng Agosto ay actually National Immunization Awareness Month wherein we highlight the importance of vaccination for people of all ages. Nga ba nag-work ang isang vaccine? Meron tayong cells sa katawan na ang tawag ay white blood cells. Itong mga white blood cells na to ay parang mga sundalo ng ating immune system. Sila yung pumuprotekta sa ating katawan against infectious diseases at mga foreign invaders katulad ng viruses o ng mga bacteria. Hindi rin sila makakalimutin kasi meron silang memory ng mga kalaban na na-encounter na nila before. At ito ang dahilan kung bakit gumagana ang vaccine. Merong usually two types of vaccines. One is the life attenuated and the other one is yung tinatawag na inactivated vaccine. Yung life attenuated vaccine ay gawa sa mas mahinang klase noong virus. Whereas yung inactivated vaccine naman, gawa mismo sa patay na ng virus. Kapag binigyan na isang tao ng vaccine, tatandaan ng white blood cells ang ganitong klase ng kalaban at ititrain ng katawan. Ngunit, hindi magkakasakit ng taong ito dahil either mahinang ng klase ito ng virus or patay na. Kung sakaling dapuan siya ng mismong virus, yung totoong virus na bawa coronavirus, ay aatake yung mga white blood cells na to aggressively para labanan ito bago pa man ito kumalat sa katawan at mag ng sakit. Pero kung iisang tao lang ang nabakunahan, kakaunti lang, kiging successful ba ang vaccine para subpuin ang isang sakit na dulot na isang virus? Ang sagot ay hindi. To totally eradicate yung virus, kailangan immune yung karamihan o hindi tinatablan dahil may mga pagkakataon na hindi lahat ng tao eh nababakunahan. Katulad na lamang, may severe allergic reactions doon sa vaccine o kaya naman yung mga buntis kung saan wala pang mga sapat na pag-aaral sa subset ng populations na to. Ang tawag dito, herd immunity or community immunity. Kahit na may mga tao na hindi nabakunahan, very unlikely pa rin na kumalat yung virus at mag ng outbreak dahil halos lahat ay immune na. Usually, through vaccination. Mamamatay na lang ng kusa yung virus kapag wala na itong madapuan na host o tao. Ang ilan sa mga sakit na pupwedeng maiwasan sa pamamagitan ng vaccination ay chickenpox, diphtheria, hepatitis B, mophlus influenza, measles, mumps, rubella, pertussis, polio, tavirus, smallpox, tetanus, influenza. May mga nagsasabi na ang vaccine daw ay nagdudulot ng otise. Ngunit ayon naman sa mga pag-aaral, walang sapat na ebidensya na ang vaccines ay nagdudulot nga ng otise. Paano nga ba dinidevelop ang isang vaccine? Upang mailabas ang isang vaccine at i-administer sa mas nakararami yung tawag na mass vaccination, kailangang masatisfy ang katanungang ito. Safe ba ito? Epektibo ba ito? Normally, inaabot ng mga kulang-kulang 10 years para ma-develop ang isang vaccine. Para magkaroon tayo ng idea kung gaano katagal inaabot, gaano kakomplikado ang pag-develop ng isang vaccine. Tignan natin yung mga vaccine na na-develop na throughout history. Smallpox. Ayon sa mga scientists, ang smallpox daw ay as early as 3rd century BCE sa Egyptian Empire. 
Empire. Taong 1796 nang ma-develop ni Edward Jenner ang first successful smallpox vaccine. Centuries ang inabot o tuluyang ma-eradicate ang smallpox sa pamamagitan ng vaccine. Bubonic plague. Ito ay isa sa pinakamatandang sakit sa kasaysayan ng sangkatauhan. Hanggang ngayon, walang licensed vaccine against it. Typhoid fever. Ang bakterya na nagdudulot ng sakit na to ay na-discover noong taong 1880. Taong 1909 nang ma-develop ni U.S. Army physician Frederick Russell ang first U.S. typhoid vaccination. Taong 1940 naman ito naging available for the general public. Influenza. Taong 1980 nang pumutok ang influenza pandemic. Taong 1945 naman, unang ma-develop ang vaccine for use sa U.S. Polio. Pumutok ang epidemya ng polio noong 1800s. Na-develop ang vaccine sa pangunguna ni Jonas Salk noong 1953 at Albert Sabi noong 1956. Pagkatapos ng trials na humigit na 1.6 million na bata, ang vaccine ni Salk ang inadapt ng U.S. ng taong 1955. Measles, mumps, rubella. Na-develop ang individual vaccine para sa mga ito throughout the 1960s. 1971, nang ma-develop ni Maurice Gilman ang combined vaccination na magpo-provide ng immunity para sa tatlong virus na ito. So, makikita natin from history na medyo matagal talaga ang inaabot ng pag-develop ng vaccine. Bakit nga ba ganito katagal? At ano ba yung sinasabi nila na phase 3 clinical trials? Kailangan pang pagdaanan ng mga vaccines na dinedevelop like the Sputnik 5 or yung mRNA-12 273. Kadalasang nagsisimula ang vaccine development sa research na traditionally inaabot ng mga 2 to 4 years. Susundan nito ng preclinical evaluation sa pamamagitan ng animal testing na kadalasang inaabot naman ng 2 years. Pagkatapos ay sisimulan ang clinical trials or human trials na traditionally inaabot ng 1.5 to 5 years. Ang clinical trials ay nahahati sa phases. Dito natin maririnig yung phase 1, phase 2, phase 3 at meron pang phase 4 actually. Phase 1 ay tinetest yung new drug or new vaccine sa mangilang-ilang volunteers. Ang layunin ng phase na ito ay para makita kung safe ba yung vaccine at saka kung tolerable siya, kung may side effects ba siya. Yung safe na mga vaccine na nakita sa phase 1, uusad ngayon sa phase 2. Ngunit yung study population, mas maraming number of persons kesa doon sa nauna. So usually, tinetest kung merong mga adverse reactions ba. Kapag pumasa ito sa phase 2, uusad naman ngayon ito sa phase 3. Dito sa phase na to, mas malaki yung population ng taong pag a ng vaccine. Itetest ito sa different regions, different countries. Talagang mas maraming human subjects ng involved. Kadalasan, ito ang phase na kailangan i-overcome na isang vaccine bago siya ma-approve. So, ang Sputnik V ay sasa ilalim pa sa phase 3 clinical trial actually. Pagkatapos ng clinical trial, kakailanganin pang ma-approve ang vaccine ng isang authority of approval, katulad ng FDA, and it usually takes about one year, traditionally. Once approved, it is ready to become a vaccine for the general public, and ima-manufacture na ngayon yan. It usually takes about two years. So, a traditional timeline para ma-develop ang isang vaccine takes about 10 to 15 years. Pero sa case na to, case natin ngayon, because we are in a global crisis, this timeline was expedited. Na fast track or na accelerate yung timeline na ito. Because of course, we know the intention. We are yet to see kung ano talaga yung magiging effect nito. Kung safe ba talaga siya and effective ba talaga siya once it is administered to the general public dahil naaprubahan na nga siya. Muli ako si Doc Buen and I hope may natutunan kayo sa video na ito. Don't forget to subscribe. Paalam!